بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استاین پانزدومین سیشن از سلسله دروس آنلاین اولتراساند اولین لکچر از سیومین سیکشن که بارد از کبد می باشه در این سیشن ما و شما در مورد اناتومی، سکننگ تکنیک و نارمال سنوگرافیک فیچر کبد صحبت خواهیم کرد از اناتومی اگه آغاز کنیم میگن کبد بزرگترین ارگان جامد ابدامنل کویتی هست که منلی در رایت اپر کوادرانت موقعیت داره وقتی میگیم که سولیج ارگان و دو هم در ابدومنل کویتی پس اولتراساوند از در بیست مدالیتی آف چایز فار ایت سی ولویشن بخاطر یکی اگه ارگان گوشتی هست و سافتی شو هست و برای ای ولویشن سافتی شو ما مشکل نداریم که از اولتراساوند استفاده کنیم پس همیشه فرست چایز تکنیک برای ای ولویشن کبد بارت از اولتراساوند می باشه که بعدا نظر به پاتولوژی میتونیم گاه وقت از سی تی و ام استفاده کنیم اما پریلیمینری ورکپش معمولا با اولتراساوند صورت میگیره لفت لوب کبد میتونه مدلاین کراس کنه و حتی با لفت اپر کوادرانت برسه کانتور کبد معمولا سموت هست و کدام فوکال بالجینگ مشخصی دیده نمیشه سایز کبد در مد کلوی کولر لاین کتاب کلینیکال سنوگرافی میگه که 13 تا 17 سانتی متر نرمال هست و اوسطش 15 سانتی متر انتخاب کرده اما این سانتی متر ها نظر به بنیه افراد فرق میکنه ممکن پیش یک فرد 13 سانتی متر هیپاتومیگالی ازیوم شوه اما پیش فرد دیگه 16 سانتی متر نرمال تلقی شوه این فرق میکنه که ما دیگه فیچرها یا دیگه این دایرکت ساین ها برای هیپاتومیگالی داریم یا نداریم که اونا را بعدا خاط گفتیم مسیری که نزوجه هیپاتیک آرتری و پورتال وین داخل کبد میشن و کامن بایل دکت یا کامن هیپاتیک دکت بیرون میشه و نام پورتا هیپاتیس یا هیپاتیک هایلم یاد میشه در قسمت هیپاتیک هایلم یا پورتا هیپاتیس ما لیمف های هم داریم که اگر این لارد شوند ما میتونیم با اولتراسان درزیابی کنیم مثل که چند کیز شده در سیشن های گذاشته داشته اما خونه که از کبد بیرون میشه او از طریق هیپاتیک هایلم نمی باشه بلکه از طریق هیپاتیک وینا به داخل آی وی سی و بالاخره به رایت اتریوم میرزه و به او مسیر میره هیپاتیک ویزل ها یک کم داستان مغلقتر دارن اما اگر کم دقت کنیم انشالله با مشکلی روبرو نخواد شدیم کبد دو مسیر داره که باید خون بر از او بیاید 75 فیصد خونه که برای کبد می آید که خونه است که وظیفه کبد است که او را تجزیه و تحلیل کنه و یه بارت از خونه است که از طریق پورتالوین می آید از سپلین و همچنان از بولو 25 فیصد خون دیگه که به کبد می آید و او به خون آرتریال هست و او از اورتا می آید هر دوی از این مسیرها گفتیم که از هیپاتیک هایلم داخل می شن. ما وقتی که در اولتراساوند ارزیابی می کنیم ما اورتا را پیدا می کنیم اورتا وقتی که در ابدومینال اورتا را ارزیابی می کنیم اولین برنچ که از او منشه می گیره او سیلیاک ترنگ هست که دو برنچ کلان داره که سی سپلینیک آرتری هست که به طرف سپلین می و هیپاتیک آرتری که به طرف کبد می و هیپاتیک آرتری پروپر در داخل کبد می سازن. یک برنچ خورد دیگه هم داره که لفت گستریک آرتری است که او خورد هست و معمولا به اولتراساوند زیاد قابل ارزیابی نیست خونه که به کبد از طریق پورتال می آید برنچ چون 75 فیصد خونه می آره پس کلانتر هست این برنچ ها از سپلینیک وین و از سوپیریور میزینتریک وین با هم یک جای می شد هیپاتیک هایلم کانفلوینس از پورتال وین می سازه و به طرف کبد داخل می شد و باز به داخل, داخل کبد به برنچ های مشخص تقسیم می شد که انفیریور میزینتریک وین ما معمولا اگر تقیب کنیم اونا به سپلینیک وین می و ا با سوپر وین یک جای شده و به داخل کبد میره آی وی سی در قسمت به شکل ترانزورس اگه ما سکرن کنیم به طرف راست اورتا ای را میبینیم معمولا که بالا میایه و در خلف کبد عبور میکنه و ما میبینیم که هیپاتیک وینا به داخل از اینا میریزه ما در ای امیج اونمو برنچ های اورتا را میتونیم که انالایز کنیم ای ابدومینال اورتا هست یک سکن ترانزورس گرفته شده ابدومینال اورتا هست ای سیلیاک ترنک است که از جمنشه گرفته اولین برنچ بوده سیلیاک ترنک منشه گرفته و با این شکل سپلینیک وین سپلینیک آرتری ببخشید منشه میگیره و با این طرف هم هیپاتیک آرتری منشه میگیره 
این فیچره که سپلینیک آرتری و هیپاتیک آرتری ایجا با همدیگه جدا میشن این میره به نام سیگل ساین یاد میکنن که بعضی از استادا دوست داره میره بپرسن سیگل ساین این همی فیچر هست که در یک سکند ترانزورس ما وقتی که سیلیک ترانک می بینیم که به دو برانچ هیپاتیک آرتری و سپلینیک آرتری تقسیم میشه این همی بارد از سیگل ساین هست در خلف از این پورتالوین نشان داده و ایجا هم آی وی سی نشان داده و اینا را ما میتونیم با اولترا ساوند ببینیم خوب مسیر وین ها هیپاتیک وین ها را ما میبینیم که هیپاتیک وین ها معمولا از طریق آی وی سی میرزن به داخل کبد به راحتی ما میتونیم وقت که سکن میکنیم اول آی وی سی را پیدا کنیم آی وی سی را فالو کنیم در قسمت بالایی سه دانه هیپاتیک وین معمولا میاین با هم گاه وقتا دو تاش با هم یک جای میشن گاه وقتا جدا جدا گاه وقتا هر سه تاش یک جای میشن وریشن های زیاد بین خم دارن مثل که در این کیس لفت هیپاتیک وین و میدل هیپاتیک وین با هم یک جای شده بعد از دوباره هیپاتیک وین یک جای میشه و باز بالاخره هر سه شون به آی وی سی میرزن که امی وین ها میتونن کبد و سگمنت های مشخص تقسیم کنه که بعدم صحبت خواهیم کرد البته ما گفتم باید گذاشت که ما وریشن های زیاد د سیستم آرتریال هم داریم هیپاتیک آرتری میتونه از سوپریور میزنتریک آرتری منشه بگیره هیپاتیک آرتری میتونه مثل که ایجا از سیلیک ترنگ کس برعکس از مستقیم از خود ابدومنل اورتا از ایجا منشه بگیره کی وریشن ها میتونه وجود داشته باشه و ما وقت که سکن میکنیم میتونیم که اگه بر ما مهم باشه و ارزش داشته باشه دقت کنیم که ببینیم کی وریشن ها با چه چی چیزی میتونیم روبرو شویم خوب تقسیم بندی کبد کبد به سه لوب تقسیم شده که رایت لوب لفت لوب و کاریت لوب هست این میشه ها که از کتاب کلینیکال سنوگرافی پرکتیکال گاید گرفته شده اینجا نشان میده که میدل هیپاتیک وین میدل هیپاتیک وین کبد به دو بخش رایت لوب و لفت لوب تقسیم میکنه یعنی از این به این طرف تری رایت لوب هست و او طرف تر از میدل لوب هم میدل وین هم میدل هیپاتیک وین هم لفت لوب هست باز لفت لوب توسط لگمنتوم ترس لگمنتوم ترس یا لفت هیپاتیک وین هر دوی از او لفت لوب باز به با دو سگمنت تقسیم میکنن که سگمنتش که به طرف میدلاین هست او را لاترال سگمنت و اویش که به طرف کبد هست او را به نام میدیال سگمنت یاد میکنن باز رایت لوب کبد توسط رایت هیپاتیک وین به دو سگمنت جداگانه دیگه تقسیم میشه که اویش که انتیریور هست به نام انتیریور سگمنت و اویش که در خلف هست به نام پوستیریور سگمنت یاد میکنن یک سگمنت دیگه یا یک لوب دیگه که هست او توسط لگمنتوم وینوزوم او کادیت لوب هست که در قدام انفیریور وینوکاوا قرار داره و یک لوب خورده هست که سیستم سپلای جداگانه داره و به نام کادیت لوب یاد میگنه یاد میکنه نیره در این مجا ما میبینم این مجا از اولتراساون گرفته شده این لگمنتوم تیرس بر ما نشان میده که لگمنتوم تیرس لفت لوب به لاترال سگمنت که به طرف چپ هست و میدیال سگمنت که به طرف راست هست تقسیم کرده و در این مجا ما لگمنتوم وینوزوم می بینیم که کادیت لوب از قسمت باقی مانده کبد تقسیم به جدا می سازه معمولا کادیت لوب ما دیگه مارکر که بر از او داریم در قدام آی وی سی قرار داره این سابقه تقسیمات سابقه کبد هست اما فعلا تقسیمات کبد که تازه و زیاد یوز میشه به نام کیوناد نومنکلیچر هست ای کبد به هشت سگمنت تقسیم کرده ای تقسیم بندی خیلی با ارزش هست برای سرجنا چون هر یکی از این سگمنت ها یک فلوی آرتریال و پورتو ویناس جداگانه داره به همین شکل یک دریناج سیستم بایلری جداگانه داره اگر یک پاتولوژی یک سگمنت مشخص هم اوف بسازه سرجن میتونه سلیکتد امو سگمنت اوار داره و قسمت باقی مانده کبد ما اوف نباشه یعنی به این شکل سگ... لیور اگر به هشت سگمنت تقسیم میشه و یکی از این هفت سگمنت ها ما اوف شده باشه و سرجن بتونه که او سگمنت را براحتی سرجری کنه پیش مریض به خوبی میتونه که قسمت اعظم کبد نگه داره و به او ضرر نرسه 
این نومن کلیچر خیلی زیادتر در سی تی و در ایمارای براحتی آدم تقسیم بندی کده میتونه اما مارکرایش خیلی خوب هست که ما در الترساوند هم اینا را بشناسیم و بفهمیم که چگونه که بعد تقسیم بندی شده با چی مسیر؟ اولی که هیپاتیک هایلم خاندیم بیشتر و یاد ماست از هیپاتیک هایلم وقتی که پورتالوین داخل میشه پورتالوین میره به طرف چپ یک وینش وی که هم میره به طرف راست حال این مهم نیست که به طرف چپ رفته یا به طرف راست مهمی است که امی لیوله که پورتالوین داخل شده از این بالاتر کبد که بالاتر از لیول پورتالوین قرار داره این چار سگمنت می سازه و کبدی که پایین تر از لیول پورتالوین قرار داره ای باز چهار سگمنت دیگر می سازه یعنی ما کبد به شکل ام بالا و پایین از وسط توسط پورتالوین به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم میکنیم مثل که در ای ایمیج که به شکل نسبتا 3 دی رسم شده ما ای را میبینیم پورتالوین داخل شده و کبد به دو قسمت فوقانی که اینجا هست و تحتانی که اینجا هست تقسیم میکنیم حال سگمنت هایی که بالاتر هست اینا سگمنت های جداگانه است و اینا هم سگمنت های جداگانه بعد از او این سگمنت ها رو که ما به شکل تقسیم کردیم ام دفعه توسط هیپاتیک وین ها ما این سگمنت ها را به بخش های جداگانه دیگه تقسیم میکنیم لفت هیپاتیک وین میایه و این سگمنت ها را به جداگانه به شکل امو لفت لو با تقسیم میکنه به مثل که در اوج پیشتر میدیال و لاترال بود ام دفعه به سگمنت ها جداگانه تقسیم میکنه که ما بعدا شماره گذاری شما میخونیم باز میدل هیپاتیک وین چی کار میکنه میدل هیپاتیک وین میایه که بعد به دو بخش سابقه که داشته که رایت و لفت به او تقسیم میکنه این طرفش میشه لفت هیپاتی لفت لوب کبد و این طرفش هم میشه رایت لوب کبد باز رایت هیپاتیک وین میایه و این باز به سگمنت های جداگانه دیگه تقسیم بندی میکنه خوب نومین کلیچه را چرا قم شروع میکنیم شروع میکنیم از قسمت بالایی از قسمت بالایی سگمنت که اول که در جمعی های از لفت هیپاتیک وین به طرف چپتر این میشه سگمنت دو در لیول بالاتر از پورتال وین در قسمت در پایین ازی در زیر ازی سگمنت دومی ما شما ایجاد میشه که سگمنت شما را سه نام گذاری میشه ما اول سگمنت از دو می نامیم سگمنت پایین سگمنت سه هست یعنی لاترال تر از لفت هیپاتیک وین و در لیول پایین تر از پورتال وین بعد از او سگمنت 4 ای و 4 بی میشه سگمنت 4 ای و 4 بی سگمنت هایی است که بین لفت هیپاتیک وین و میدل هیپاتیک وین قرار داره سگمنت های از لوب چپ کبد هستند قسمت بالایش 4 ای میگن و قسمت پایینیش سگمنت 4 بی میگن سگمنت دو بود سگمنت سه شد سگمنت چار ای و چار بی بعد از اون میاییم این طرف تر میدل هیپاتیک وین کراس میکنیم از ایچه پایین تر از لیول پورتال وین پایین تر ما ایچه سگمنت شماره پنجه داریم و کنج پایینی کبد که نزدیک لفت کردنی میشه این سگمنت ما به نام سگمنت شش میگیم سگمنت شش لترال تر از رایت هیپاتیک وین و پایین تر از لیول پورتال وین بالاتر از این بالای از این باز هم لترال تر از رایت هیپاتیک وین و بالاتر از هیپاتیک پورتال وین ببخشین بالاتر از پورتال وین این عبارت از سگمنت هفت میشه و بعد از این بین رایت هیپاتیک وین و میدل هیپاتیک وین در لیول بالاتر از پورتال وین این میشه سگمنت شماره هشت یک چی شد؟ یک اونمو سگمنت هست که ما کادیت لوب برش میگفتیم کادیت لوب میگن سگمنت اولی ای یک کم مغلق هست اما اگر به خوبی خود بفهمانیم سرش براحتی ما میتونیم کمک کنیم با دکتر ای ده ای امیج ها به اساس اولتراساوند تقسیم بندی کده ای امیج ها که هست ای امیج در لیول بالاتر از پورتال وین گرفته شده در لیول بالاتر از پورتال وین است ما ایج آی وی سی را داریم و لفت هیپاتیک وین داریم میدل هیپاتیک وین داریم و رایت هیپاتیک وین ما داریم ایج سگمنت دو با سگمنت چار ای با سگمنت هشت و با سگمنت هفت این سگمنت هایی که ده داشتیم هر چهار سگمنت در این مقطع ما میبینیم باز ایمیج دیگه در سگمنت در لیول پایین تر از پورتال وین گرفته شده در اینجا باز آی وی سی را داریم اینجا ما 
ای قسمت سگمنت سی هست که در زیر دو هست سگمنت فور بی هست که در زیر فور ای هست سگمنت پنج هست که در زیر هشت هست و سگمنت شش هست که در زیر هفت قرار داره و سگمنت یک اونم کادرت لوب هست که در قدام انفریور ویناکاوا قرار داره ای سگمنت های کبد هست که توسط کیونارد نومن کلیچر تقسیم بندی شده و فعلا از اینا استفاده میشه خب یک کبد نارمل چی فیچر دارم؟ کبد نارمل کتاب اولتراسان در ریکویزت میگه که سایزش گفتیم کمتر از پانزده سانتی متر برای ما نارمل هست یک ایکوجینیسیتی یا اونمو تکسچرش بالاتر یا مساوی بر رایت کردنی هست اما پایین تر از سپلین و یا مساوی با پایین تر از سپلین و تقریبا نزدیک پانکریاس بوده میتونه چیزی که مهم است او همیشه ای است که ما هوموجینس ای را ببینیم چشم انسان باز آستا آستا آشنا میشه که ما ببینیم چه وقت که حالا اینکریز دیکوجینیستی شده و یا هم ایکوجینیستیش نارمل هست سرفش را گفتیم که سموت میتونه باشه ما در دا داخلش به راحتی باید ویزل ها را ببینیم پورتال وین برانچز و هیپاتیک وین برانچز به خوبی در داخلش باید ببینیم خب چیزی که حالا گفتیم که وقتی که ما کبد اسکن میکنیم باید به راحتی هیپاتیک وین ها و پورتال وین برانچ ها را در داخل از او ببینیم گفتیم که بایلری 3 را ما به راحتی در داخل انترا هیپاتیک دیده نمیتونیم مگر که دیستنت باشه اما ویزلا چرا باید اینا را ببینیم خب اینا را اگر ما از قسمت سنترال تعقیب کنیم میتونیم به راحتی اینا را ببینیم مثل که این ایمیج از پورتال وین از این قسمت تعقیب کرده و داخل هیپاتیک هایلم به راحتی ما را دیده میتونیم و اگر پیش بریم پرو به خود مطابق قمی ویزل تعقیب کنیم ما میتونیم برانچ های خود تا جای زیادی که به سگمنت ها میرسه تعقیب کنیم با همین شکل اگه وی سی را در تارگت تعیین کنیم و بعد از او برانچ های هیپاتیک وینا را به این را به خوبی دیده میتونیم هر کدامش را تعقیب کنیم اما چون کبد یک ارگان کلان هست و ما معمولا نمیتونیم کل و کبد در یک ویوی پرو به خود شامل بسازیم ممکن نیاز شد که ما یک مقطعی را داشته باشیم که ما نه مین پورتال وینا داشته باشیم نه هیپاتیک وی آی وی سی را داشته باشیم ما به این شکل با برانچ های از ویزلا روبرو باشیم و یک اون دفعه برای ما مشکل باشه یا سوال باشه کی را بفهمیم که این برانچ ها از چی هست میگن که شما اگر میخواستین پورتال وین از هیپاتیک وین دیفرنشیت کنین یک چیز با ما کمک میکنه میگه پورتال وین برانچ هایش یک برانچ هایش یک ایکوجینیک وال داره که هیپاتیک وین برانچ ها ای ایکوجینیک وال نداره یک کلویی هست که یگان دفعه میتونه با ما کمک کنه اگر با چالنجی روبرو شدیم خب تکنیک سکننگ کبد چه قسم است ما معمولا از ترانزدیوسر سکتور یا کانوکس استفاده میکنیم دلیلش کاملا واضح است چون یک ارگانی است که کلان هست دیپ موقعیت داره و ما قسمت دیسترالش خیلی دورتر داریم که ممکن یک پروب لاینیر نتون تو جبر از اولی از پروب سکتور یا از پروب کانوکس با دو تا پنج میگاهرتز فرکوینسی استفاده میکنیم لاینر پرو به هم میگه یکان دفعه میتونین استفاده کنیم خصوصا پیش اطفال پیش ابنورمالیتی هایی که سوپرفیشیل هست برای ایوالویشن سرفیس برای پاتولوژی ها یا ابنورمالیتی هایی که نزدیکتر قرار داره میتونیم که از پروب لاینیر هم استفاده کنیم مثلا ای ایمیجی که از پروب کانوکس استفاده شده بر راحتی تانسته یک لیژن کلان که در داخل کبد هست ایره کلش انکلود کنیم در پولی ازو کبد کیدنی هم ایجا آمده یعنی ما اگه ایر اندازه هم کنیم به خوبی ای پروب کانوکس تانسته ای را دیپکت کنیم اما وقتی که ای مریض دیگر را میبینیم یک لیور دیفیوز اب نورمالیتی داره خواسته که فقط به شکل نمونوی یک قسمت از ایرا بگیره که چی تو دیده میشه ما تکسچر کبد هم میبینیم بسیار فاین دیتیل خوب بر ما میتا ما گفتیم که های ریزولوشن به این مفهوم که فاین دیتیل زیبا بر ما میتا که خصوصیت ترانزدیوسر لاینیر هست خوب چی چیزا بر ما میتا ما مارجین های کبد به بسیار زیبایی دیده میتونیم که ایرگولر هست ایرا ما میتونیم با لاینیر پروب در امون نزدیکترین قسمت که با پروب هست ببینیم ما در پولیش اسایتس هم میبینیم ما در پولیش دیفیوز گال بلیدر وال تکننگ هم میبینیم یک کیسی از لیور سیروز است که ما در امی مقطع خورده که داره دو سی فیچر مشخص شداریم که بعدا در موردش صحبت خواهد کنیم 
لفت هیملیورا میگن که شما ببینین از انتیریور سبز فوید اپروچ در میدلائن سبز فوید شما اگر پرو با بانین ما میتونیم که لفت لوب کبده ببینیم و رایت لوب معمولا سب کوستل یا انتر کوستل اپروچ هم میبینیم مهم است که ما کل قسمت های کبده در پروسکن خود شامل بسازیم ختم درس امروز و وقت خوش